Hi, oh, so ein dober Klatscher. Hi zusammen, wir machen heute eine ganz gechillte Runde Plätzchen backen. Ich habe wieder ein geniales Rezept im Gepäck und zwar ein Teig, drei Plätzchen, drei richtig unterschiedliche Plätzchen. Man sieht nicht auf den ersten Blick, dass das alles aus einem Teig entstanden ist. So und jetzt fange ich auch direkt an. Ihr kennt das Spielchen, die ganz genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung schön aufgelistet. Ähm, ich starte jetzt mit meiner weichen Butter. Bitte eine Stunde vorher aus dem Kühlschrank nehmen. Die sollte richtig schön zimmerwarm sein. Die könnt ihr auch am Vorabend rausnehmen. So, die gebe ich jetzt in die Küchenmaschine. Falls ihr ein Handrührgerät habt, dann benutzt das gerne. So, da gebe ich die Butter rein. Außerdem Zucker, Vanilleextrakt. Vanille gibt einfach jedem Gebäck nochmal eine schöne Note. So, und äh, gleich auch noch eine schöne Prise Salz. Denn Hamza, die hebt. Ach so, die hebt den Geschmack. Die hebt nochmal den süßen Geschmack. Hamza kann den Spruch nicht mehr hören, aber es ist so. Es ist so. Sorry, ich war gerade im Träumen. Ja. Du darfst nicht träumen. Ah. Ja, aber du. <lacht> so, Salz. Und jetzt vier Minuten lang schön mixen, mittlere Geschwindigkeit. Danach rühre ich ganz kurz die Eier ein und dann kommen auch schon die trockenen Zutaten. Weißt du was, Kiki? Ich glaube, ja. man merkt einfach, dass du Spaß am Backen hast. Ich habe Spaß an der Freude. Ja, das, stimmt. So. das stimmt, das stimmt. Mehl und Backkakao sieben wir dann hinzu. Bitte, bitte unbedingt sogar sieben, damit keine Klümpchen und Mehlnester da drin entstehen. Und Backkakao bitte nicht den Trinkkakao nehmen, also nicht den äh, Kaba, Nesquik und wie sie alle heißen. Das muss wirklich stark hey, entölter Werbung. Was? Das muss wirklich stark entölter Kakao sein, sonst klappt das Ganze nicht. So, und danach habe ich noch ein bisschen Milch dazu gegeben. Ich schreibe euch natürlich alles ganz genau in die Videobeschreibung. Und jetzt kommt's. Jetzt nehmen wir uns zwei Drittel weg. Also erstmal ein Drittel, dann noch ein Drittel, packe ich mir hier in meine Frischhaltedosen und gebe das für eine Stunde in den Kühlschrank. Und was ich mit dem anderen Drittel mache, das zeige ich euch, denn das sind dann schon unsere ersten Kekse. So, die zwei Teil... So, zwei... Die zwei Frischhalte du. <lacht> okay. Soll ich mal sagen, was du hinter der Kamera machst? Lieber nicht. Also. Die zwei Frischhaltedosen sind jetzt im Kühlschrank. Ich mache jetzt, wie gesagt, hiermit weiter. Denn zum anderen Drittel kommt jetzt noch ein Schluck Milch, kurz einrühren und dann gebe ich das in meinen Spritzbeutel mit Sterntülle. So, bei meinem Schokospritzgebäck habe ich jetzt drei sehr, sehr wichtige Tipps für euch. Tipp Nummer eins, fügt so viel Milch hinzu, bis der Teig nicht ganz weich wird, aber geschmeidig. Und der darf auch nicht zu hart sein, sonst könnt ihr den nicht aufspritzen. Und es kommt auch wirklich immer auf das Volumen der Eier an. Ich schreibe euch, wie gesagt, aber auch noch eine Angabe unten in die Videobeschreibung. Tipp Nummer zwei, gebt euch immer nur ein bisschen was, das habe ich nämlich gerade auch nochmal gemacht, nur ein bisschen was in den Spritzbeutel, damit ihr nicht so viel Druck ausüben müsst und das Ganze viel einfacher aufspritzen könnt. Tipp Nummer 3. Nehmt euch ein Messer, um dann den Rest ähm, oder den Abschuss zu finden und den Rest einfach so quasi wegzuschaben. So, und jetzt kommt das bei mir in den Backofen. 190 Grad Ober- und Unterhitze. Der Backofen muss immer vorgeheizt sein, ganz, ganz wichtig. Und da dauern die, also weil die jetzt auch relativ hoch sind, so ungefähr 10 bis 12 Minuten. Sie dürfen nicht zu, ja, zu trocken werden. Also ich mag es lieber, wenn sie kürzer backen. Und dann tunke ich später noch die Spitzen in geschmolzene Kuvertüre. Ich mache jetzt noch ein bisschen Mandelkrokant oben drauf. 
Ja, das sieht toll aus. Ja, das sieht richtig festlich aus. Also jetzt sieht das aus wie richtig teure Kekse. Also wirklich so richtig teure. Ne? Weißt du was, Hamza, weil die selbst gemacht sind, sind die auch sehr teuer. Da ja. steckt Handarbeit. Da steckt Liebe drin. Und Liebe, genau. Für die Haselnuss-Schokoplätzchen rollt ihr euch den Teig ganz dünn auf der bemehlten Arbeitsfläche aus und stecht euch Kreise aus. Meine sind sehr klein, ca. 3 cm und relativ flach. Und dann gebe ich sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, gebe sie in den vorgeheizten Backofen bei 190 Grad Ober- und Unterhitze und da brauchen sie aufgrund dessen, dass sie wirklich nur ganz dünn sind, ungefähr 6 Minuten. Danach lasse ich sie vollständig auskühlen und zeige euch jetzt, was ich, also es werden so Doppeldecker, und zeige euch jetzt, was ich als Zwischenschicht äh, nehme. Und da habe ich hier Mascarpone und das Highlight in diesem Video, meine Haselnusscreme. Und, oh, die riecht traumhaft. Und das machen wir jetzt folgendermaßen einfach. Ich habe euch ja gesagt, meine Haselnusscreme ist zwar auch ein Brotaufstrich, aber man kann sie auch für Cremes verwenden. Daher, schaut euch das mal an. Das hier gebe ich... Das ist mein Stolz. Das ist... Wir sind unfassbar stolz. Es ist wie ein Baby, das geboren ist. Aber ihr kennt ja, wenn ihr uns auf Instagram folgt, kennt ihr auch die ganze Geschichte dazu. Und demnächst kommt auch ein äh, Video online. So, und da, schaut euch, wie das gleich fließen wird. Und das gebe ich einfach mit zu Mascarpone. Oh, ein Traum. Und dann einfach nur kurz verrühren. Mascarpone dürft ihr nie zu lange verrühren, sonst wird sie nämlich flüssig. Und dann fülle ich mir das in einen Spritzbeutel äh, mit Lochtülle und dann wird das ganz einfach befüllt. So, jetzt kommt die dritte Variante und dafür müsst ihr den Teig nicht ausrollen. Jetzt wird's crazy. Jetzt wird's crazy, würde ich jetzt auch mal so sagen. Der Teig ist natürlich durch den Kühlschrank ein bisschen fester geworden und genauso brauchen wir den auch. Deshalb habe ich das jetzt wirklich auch als drittes genommen, weil wir nehmen uns jetzt so... Wo ist eigentlich deine Schürze? Heute habe ich mir gedacht, keine Schürze, sondern so richtig gemütlichen Winterpulli an, ja. Haare zusammenbinden und dann drauf losbacken. Du hast auch von voll ernst. Ja, Leute, macht's wie ich, zieht euch den gemütlichsten Pulli an, den ihr finden könnt und dann backt Kekse. Okay, okay, komm, mach weiter, los, los. Äh, ja, okay. Also, ihr nehmt euch jetzt so ein Stück, was ist das? Ein Stück Keks. Nein! Teig. Nee. <lacht> Nein, nicht Golfball groß, nicht Walnuss groß, sondern... Tischtennisball groß. Das ist so richtig schönes Ball groß. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so wie ihr es hier seht, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie, mit welcher Größe man das vergleichen kann. Oh Gott, Murmelgroß, ich bin Murmel. Murmelgroß, ja. ganz toll. So, und jetzt nehmt euch ein Schokobon. Ja, ihr Sag habt doch einfach gehört. Schokobon groß. Ein Schokobon großer, ein, oh mein Gott. Wir kommen echt mega verwirrt rüber in diesem Video. Alle, die jetzt neu einschalten, denken, was sind das für verrückte ja, Menschen. Ich nicht wir haben noch keinen Mittag gehabt, aber es liegt hier schon bereit. Also, wir umhüllen jetzt das Schokobon mit dem ja, ja, geht Teig. Geht weiter, oh, Entschuldigung, weiter runter, mit ja. dem Teig. Moment, ich mache nochmal so den hier. So. Und jetzt einfach aufs Backblech tun. So, im vorgeheizten Backofen bei 190 Grad brauchen die nur 10 Minuten. Die müssen ja wirklich nur außen schön äh, gar werden, aber noch nicht zu trocken, sondern richtig schön ähm, zart und weich. Und innen ist ja der Schokobon, der muss ja nicht irgendwie durchgebacken werden oder so. Und dann macht ihr folgendes, nehmt euch Puderzucker, am besten die mit so einem Sieb. Und dann einfach äh, direkt, wenn es aus dem Ofen kommt, drauf geben und dann bildet das so eine richtig schöne Haut. Der Puderzucker schmilzt an der Oberfläche. 
richtig lecker. Das sieht aus wie so... Das sieht richtig äh, winterlich, ja, aus. Ja, finde ich auch. Und jetzt guckt euch mal an, wie das im Innern aussieht. Boah. Hammer, boah, ne? Das sieht richtig lecker aus. Ja, finde ich auch. Und wie sagt man immer so schön? Schokobons. Mit einem Haps in sieben Mund. Hm, heiß. Das war ein halber Schokobon. Heiß. heiß. <lacht> boah, aber lecker. Okay, wir essen den morgen einfach. Mhm, mhm. Okay. Oh. Nein. Ich will essen. Nein, morgen, hör auf. Einmal, einmal Aber, noch. Nein, das ist voll unfair. Oh, ich will auch. Boah, wie weich. Ja. Ich bin, nehme ich dann Maka raus. Natürlich weit, Welten davon entfernt, aber so ein bisschen, so ein bisschen, ne? Fein. So schoko Sieht ein bisschen aus wie Oreo und Maka raus. Ja, ja, so eine Kreuzung. Hammer ja. lecker. Leute, ich muss, ich muss euch jetzt verabschieden. Ich will jetzt hier mal noch einen Kaffee und ein paar nehme ich mir weg. Und also einen Kaffee wollen esse ich habe Hunger. Habe ich sie gestern? Ich könnte doch nicht nur Süßes essen den ganzen Tag. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken. Hinterlasst diesem Video unbedingt ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und meinem Kanal natürlich ein kostenloses Abo. Ich habe nur diese, kennt ihr das so im Mund? Sorry Leute, dass ich in diesem Video ein bisschen viel geredet habe, aber ich habe ich hab das Bedürfnis zu reden. Hamza, muss ich mich dafür entschuldigen. Du bist, der Hamza ist das Kitchen bei Kikis. Wisst ihr doch. Ja, aber ich glaube, da sind manche nicht so. Mhm. Das will ich nicht hören. Das will ich nicht hören. Okay. Also, jetzt noch mal ganz viel Freude beim Nachbacken und ich freue mich von euch in den Kommentaren zu lesen und natürlich freue ich mich auf eure Fotos. Letztes Mal habt ihr mir so viele Fotos geschickt über Instagram, TikTok sogar. Richtig geil. Ich find, das, sieht auch, das sieht auch heftig aus, die Kekse. Finde ich auch. Ich finde nochmal einen Ticken von, 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 von der Optik her. Ja. Schöner, ich weiß nicht, ob Geschmack Ein Ticken hat. schöner als beim letzten Mal. Ja, ja. ja. Letztes Mal war es so ein richtig typischer Plätzchenteller ja, und das ist so die kreative. coole Variante. Genau, finde ich auch. Also, ich verabschiede mich jetzt von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, eure Kiki. Und der Hamza hinter der Kamera. <lacht> <lacht> Was war das denn? Deine Lache.